मंत्री शकि प्रगति निवेदन सब कोसम कसर ग्राम जोन वर्ग कार्यकर्त समीक्षा शकि कुल वृत्त आधार पड़े जीवन सारी सरकार अडा नि मंत्री तलासा श्रीनवास पोचार श्रीनवास रेड विवरी रायती पै अचे गोर्रे वाल गोल्ला कुर्म को लाभ चकूर पाड़ पै आधार पड़ रैत मेल रकम बर्रे पंपणी मत्स्यकार वात सबसीडी पै चेप पि पंपणी वारी अडा उ मंत्री स्पष्ट प्रभुत्पटना रेडो विड़ गोर्रे पंपणी तो बर्रेल चेप पि पंपणी मोदी कामारे जिला मंत्री तलासा श्रीनवास यादव मंत्री पोचार श्रीनवास रेड्डी आरंभ कामारे जिला पैध टेकेरियाल चरवो रे लक्षल नर चेप पि चरवो वदलक्रे राष्ट्र पशु संवर्धक मत्स्य पाड़ परश्रम सिम आटोग्रफी शाख मंत्री तलासा श्रीनवास यादव व्यवसाय शाख मंत्री पोचार श्रीनवास रेड्डी पागो चरवो चेप पि वन अनतर गोर्रे बर्रे पंपणी पागो मोट वि गोर्रे राारी रेडो वि अंदर इरव गोर्रे तो ओ पुटे गोल्ल कुर्म को अंदर पाड़ परश्रम पै आधार पड़ उ मेल रकम बर्रे अंदर जिला को वंत्रु स्वागत पल अन कामारे शासन सभ्यु प्रभु विप गंप गोवर्धन आध्र्यन एर्पट्ठे बहिंग सभा मंत्री पागर प्रभुत्पड़ पधकाल विवरी आंध्र पालक समय में तेलंगा चपल पेंपक जरूरत विषयानी पूर्ति विस्मरी मंत्री तलासा गुर्तंगा एर्पड़ तरवा सीएम केसीआर अन्नी वर्ग श्रेयस कोसम अनेक पधकाल अमल उद्यम समय में राष्ट्रीय पूर्ति अध्ययन चयन प्रात प्रजा को अवसर मैं वाटी गोर्रे पेंपक तो यादव आर्थिक स्थिरपड़ी अलागे बर्रे तो पाड़ी मरी वृद्धि चंदी मंत्री अभिप्राय पड़ा व्यवसाय शाख मंत्री पोचार श्रीनवास रेडी मालात चरव क्रिंद रैत व्यवसाय सागेलाको चरवो चेप पि गंगपुत्र अलागे संरक्षा पूर्ति स्थाई उचित वीट अंदेबड़ना मत्स्यकार वलू वाहना तेपल अंदा की सरकार सिद्ध कार्यक्रम में जिला परष चैरम राजु जुक्ल एम एल हनुमान शिंडे जिला कलेक्टर सत्यनारायण विविध ग्रमल भारी प्रजु तरली मन मुख्यमंत्री गुड़ आ संकल्प तो इधर देश विधा नूट की नूर शात सबसीडी तो चेप पिल कार्यक्रम मन राष्ट्रीय मिगता वस्तु फोर वील आटो यानी सैकिल मोटर यानी तेपल यानी वलल यानी सबसीडीदे राष्ट्रीय मन राष्ट्रमे इंटर परस्थित दी लबि पे लाभ पे कुटा बड़े इधर ऊर के चेतने का मूड लक्षल चापल को पर्सेंट पद पर्सेंट अट्ठे होना इंदो रुपल डेबल चापल को 
రెండోది ఏదో గతంలో కొన్ని స్కీమ్లు పెట్టి హరి బరి చేసి ఏదో ఒకనప్పుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి మీద మీద చేసి పోయినాయి కావు దీంట్లో గవర్నమెంట్ల డిపార్ట్మెంట్ ల స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు మీకు సైజు దగ్గర కానీ క్వాలిటీ దగ్గర కానీ చాపు పిల్ల ఏ సైజులో ఉండాలి క్వాలిటీ ఎట్లా ఉండాలి రెండోది ఏర్చుకునే బాధ్యత మీది అంతేగాని మీ దాంట్లో కూడా కొంతమంది లీడర్లు అయిపోయారు మీద మీద మాతో పాటు ఫోటోలు దిగి పారిపోతారు అట్లా కాదు ఎందుకంటే ఇది మన కడుపు దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలి మన సంపద చెరువు దగ్గర చేపలేసిన తర్వాత ఒక వారం అయినాక ఆ సార్ అప్పుడు మూడు లక్షలు ఇస్తాను అట్లా లక్షణే ఇచ్చిపోయింది అంటారు ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకోవాలి సంఘం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం ఊరికనే ఆ కాంట్రాక్టర్ వచ్చి తిరిగిచ్చిపోయింది కాదు ప్రభుత్వం పైసలు పెడుతుంది పోయిన సంవత్సరం యాభై ఒక్క కోట్లు ఇస్తే ఈ సంవత్సరం ఎనభై కోట్లు మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం టీఆర్ఎస్ సర్కార్ ఎంతో కృషి చేస్తుందని ఎమ్మెల్యే షకిల్ స్పష్టం చేశారు ఇమాం మౌలానాల వేతనం పెంచుతూ ఓ చారిత్రక నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకుందని తెలిపారు అన్ని వర్గాల ప్రజలతో పాటు అన్ని వర్గాల కులాల సంక్షేమం కోసం సీఎం కేసీఆర్ కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు ఇమాం మౌలానాల వేతనాల పెంపుపై రాష్ట్ర మైనార్టీ అసెంబ్లీ కమిటీ చైర్మన్ బోధన శాసనసభ్యులు షకీల్ అమీర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యాలయం వద్ద ఆనంద సంబరాలను జరిపారు బాణ సంచా కాల్చి మిఠాయిలు పంచి పెట్టుకున్నారు దీంతో తెలంగాణ భవన్ వద్ద పండగ వాతావరణం ఏర్పడింది ఎన్నో ఏళ్లుగా నిరాధారణకు గురవుతున్న మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ముందుకు సాగుతుందన్నారు అందుకు ఇదే నిదర్శనమన్నారు వేతనాల పెంపు కాకుండా అనేక అంశాలపై సర్కార్ చిత్తశుద్ధితో ముందుకు సాగుతుందని షకిల్ తెలిపారు ఈ మీడియా సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమ్మద్ అలీ పలువురు పాల్గొన్నారు सिर्फ चंद मस्जिदें जहां से रेवेन्यू जनरेट होता बाकी मस्जिदें काफ़ी फाइनेंशियली वीक है इस वजह से मौजिन और इमामों को पूरी तरीके से हुकूमत की जानब से सपोर्ट होना चाहिए ये सोचते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह पाँच हज़ार रुपये महीना दस हज़ार ईमान और मौजिन को देने का जो ऐलान किया गया है मैं तमाम हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से तमाम इकराम और तमाम मौजन और इमामों की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से के सी आर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जब से आज़ादी मिली सत्तर साल में पिछले कई हुकूमतें यहाँ पे आके गई किसी भी हुकूमत ने इमाम और मौजन के क्या हालात है उनको किस तरीके से हुकूमत की जानब से उनको संभालना चाहिए उनकी मदद करना चाहिए आज तक किसी हुकूमत ने नहीं सोचा आज सत्तर साल में आज जैसे ही तेलंगाना बना यहाँ पे टीआरएस की हुकूमत बनी आली जनाब के सी आर साहब हमेशा मुसलमानों की तरक्की के लिए उनकी पसमानदगी दूर करने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करते आ रहे हैं उसमें ये बेहतरीन मिसाल जो पाँच हज़ार रुपये ईमान ईमान और इमाम और मौजिन को दे रहे हैं ये एक बेहतरीन मिसाल है इसके अलावा बुनियादी तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर इनके माशी हालात मतलब इनके आने वाली नस्लों के भी माशी हालात अच्छा करना है तो बुनियादी तौर पे इनको तालीम की सख्त ज़रूरत है ये सोचते हुए आज इंग्लिश मीडियम तालीम देते हुए तकरीबन दो हज़ार दो रेजिडेंशियल स्कूल खोल के पैंसठ हज़ार बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम हुकूमत की जानब से एक एक बच्चे पे सवा लाख खर्च करके जो हुकूमत कर रही है वाकई काबिल है కులాల వారిగా కమ్యూనిటీ భవనాల నిర్మాణం జరిపి అన్ని వర్గాల వారికి అండగా నిలవాలని సీఎం కేసీఆర్ తలిచారు ప్రతి ఒక్క కులానికి కమ్యూనిటీ భవన నిర్మాణం కోసం స్థలం మరియు నిధులు కేటాయిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు దీంతో ఆరకటిక సంఘం వారు సీఎం చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం చేశారు పట్టణంలో అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఆరకటిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో సీఎం కేసీఆర్ ఎంపీ కవిత ఎమ్మెల్యే షకిల్ చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం చేశారు ఆరకటిక కమ్యూనిటీ భవనం కోసం ఎకరం స్థలం కోటి రూపాయల నిధులను ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ఇందుకు కృతజ్ఞతగా పట్టణ ఆరకటిక సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకను జరిపారు పాలాభిషేకంతో వారి అభిమానాన్ని చాటారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు విఆర్ దేశాయ్ తో పాటు ఆరకటిక సంఘ పెద్దలు పాల్గొన్నారు ఆరకటిక సంఘం వారి కోసం కమ్యూనిటీ భవనం నిర్మించడం ఎంతో ఆనందదాయకమైన విషయమని వెల్లడించారు 
తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధిని చూస్తే యావత్ ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి యావత్ ప్రపంచ దేశాలు కానివ్వండి వారు అసలు నివ్వెల పోతా ఉన్నారు అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంత అభివృద్ధి చెందడానికి కారణాలు ఏందని వాళ్ళ వాళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటా ఉన్నారు కేవలము కేసీఆర్ గారి నిబద్ధత కేసీఆర్ ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకము కేసీఆర్ ప్రజల పట్ల ఉన్న ప్రేమ వారు అభివృద్ధి చేస్తున్నందుకు నిదర్శనం చేస్తూ ఉన్నాను సెక్యులర్ ఇండియాలో భాగంగా హిందూ ముస్లిం గంగా జన్మ తహజీబ్ అని ఏదైతే ఉందో ఈ రోజున కేవలం యావత్ భారతదేశంలో తెలంగాణలో ఉందని చెప్పి నేను కంటాపదంగా చెప్తా ఉన్నాను కేసీఆర్ గారి పారాశకాన్ని మేము పూర్తిగా హర్షిస్తూ ఉన్నాము వారు ఇదే విధంగా ప్రజలకు సేవ చేయాలా మేము తిరిగి వారిని ఆరకట్టిక సంఘం తరఫున మేము అందరం కూడా హామీ చేస్తున్నాము వారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు కూడా ఎవరు నిద్ర కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు తెలిపేందుకు వ్యవసాయ కార్మిక శాఖ చేపట్టిన జీపు జాత కొనసాగుతుంది గ్రామాలలోకి చేరుకున్న వారు ప్రజలకు సర్కారు అవలంబిస్తున్న విధానాలను తెలియపరుస్తున్నారు వరణిలో ఈ యాత్ర కొనసాగింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ తలపెట్టిన చల్లో ఢిల్లీని విజయవంతం చేసేందుకు జీపు యాత్రను జరుపుతున్నారు జిల్లా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ జిల్లా కార్యదర్శి వెంకటరాములు మాట్లాడుతూ కనీస వేతనం గిట్టుబాటు ధర ఉపాధి హామీ స్వలంబన దేశ సార్వభౌమత్వం రక్షణకై చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు చెప్పారు అసంఘటిత రంగాలలో ఉన్న వారికి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చేసిందని పేర్కొన్నారు సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు కావడం లేదని విమర్శించారు వర్ణిలో జరిగిన ఈ జీపు యాత్రలో సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి నూర్జహాన్ గంగాధరప్ప పలువురు పాల్గొన్నారు ఏదైతే ఉపాధి పనులు పడుతుందో రేపు వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తే కూడా మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఏకం అరవై రూపాయలకు వాళ్ళ వేతనం పడిపోయి నిర్భాగ్యులు బతకాల్సిన దుర్బల జీవితాన్ని కనపడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నట్టుగా ప్రతి కీటాలకు నాలుగు వందల ఐదు వందల బోనస్ కూడా ప్రకటిస్తే గ్యారెంటీగా రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోరు గ్యారెంటీగా మీ రైతు వంద పథకం అవసరం లేకుండానే వ్యవసాయాన్ని మూడు పూల రకాలుగా నడుపుకుని జీవిస్తూ ఉంటారు మజీద్లలో ప్రార్థనలు జరిపే ఇమాం మరియు మౌలానాలకు ప్రస్తుతం అందిస్తున్న పదిహేను వందల వేతనాన్ని ఐదు వేలకు పెంచుతూ సర్కారు నిర్ణయం తీసుకుంది సెప్టెంబర్ మాసం నుండి ఈ వేతనాలు అమల్లోకి వస్తాయని చెప్పడంతో వారు ఎంతో సంతోషించారు తమ సమస్యలను సర్కారు దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఎమ్మెల్యే షకిల్ ను సన్మానించారు ఇమాం మరియు మౌలానా వేతనాల పెంపులో కీలక పాత్ర పోషించిన అసెంబ్లీ మైనార్టీ హౌస్ కమిటీ చైర్మన్ బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకిల్ ను సోమవారం ఆయన నివాసంలో పలువురు కలిసి పూలమాలలు షాలువాతో సత్కరించి మిఠాయి తినిపించారు ఎన్నో ఏళ్ల నుండి తమ గురించి ఆలోచించని ప్రభుత్వాలు సీఎం కేసీఆర్ నేతృత్వంలో అది ఫలించిందని ఎమ్మెల్యేకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు నియోజకవర్గ పరిధిలోని అన్ని మండలాల్లో ప్రార్థన మందిరాలలో పనిచేసే ఇమాంలు మౌలానాలు భారీగా ఎమ్మెల్యే నివాసానికి తరలి వచ్చారు అలాగే కార్యకర్తల సమావేశం కోసం వచ్చిన మహిళా కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే షకిల్ కు రక్షాబంధం చేశారు పండగ రోజున అందుబాటులో లేకపోవడంతో వారి అభిమానాన్ని చాటారు సర్కారు చేపడుతున్న పథకాల పట్ల అందరూ ఆకర్షితులవుతున్నారని చెప్పారు రాఖీలు కట్టిన వారికి ఎమ్మెల్యే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు దేశం కోసం 
సేవలందించి ఇటీవల పరమపదించిన మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అస్థికలు జిల్లాకు చేరాయి వాటిని పవిత్ర నదులలో కలిపారు దేశ రాజధాని నుండి జిల్లాకు చేరిన హస్తికలను జిల్లా కేంద్రంలో ఉంచి అటు తర్వాత వాటిని నదులలో నిమజ్జనం చేశారు మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అస్థికల నిమజ్జనం కందకుర్తి త్రివేణి సంఘం వద్ద జరిగింది ఆగస్టు పదహారున మరణించిన బీజేపీ అగ్రనేత మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి చితాభస్మ కలశాలు సోమవారం జిల్లాకు చేరాయి అక్కడి నుండి స్వయం సేవక్ వ్యవస్థాపకుడు హెగ్డేవారి గ్రామమైన కందకుర్తి త్రివేణి సంగమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ జిల్లా అధ్యక్షులు పల్లె గంగారెడ్డి రాష్ట్ర కార్యవర్గ నాయకులు ఎండెల లక్ష్మీనారాయణ అరవింద్ దన్పల్ సూర్యనారాయణ మండల బీజేపీ నాయకులు కలిసి నదిలో కలిపారు కందకుర్తి గ్రామం నుండి గోదావరి నది వరకు ఊరేగింపుగా వెళ్లారు బీజేపీ యువకులు అస్థికల కలశాలకు స్వాగతం పలుకుతూ ఊరేగింపు చేపట్టారు బీజేపీ నాయకులు కడసారిగా వాజ్పేయి చితాభస్మ దర్శనం కోసం పోటీ పడ్డారు నిజామాబాద్ కు ఉదయం చేరిన ఈ కలశాలను రెంజల్ మండలానికి తెచ్చి త్రివేణి సంగమంలో కలిపారు అనంతరం కందకుర్తిలో కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం పాసర్ గోదావరి నదిలో కలిపేందుకు బీజేపీ శ్రేణులు బయలుదేరారు దేశం కోసం ఏనలేని సేవలు చేసిన నాయకుడు వాజ్పేయి అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ కొనియాడారు వాజ్పేయి మరణం దేశానికి తీరని లోటని ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నదులలో అస్థికలను కలుపుతున్నామని చెప్పారు తెలంగాణతో వాజ్పేయికి ఎంతో అనుబంధం ఉందని గుర్తు చేశారు అటల్జీ అమర్ రహే అంటూ నినాదాలు చేశారు కబ్దక్ సూరత్ చాంద్ రహేగా అటల్జీ నామ్ రహేగా అంటూ నినాదాలు చేశారు వదిలేదే కనబడతా లేదు కొద్దిగా పై నుంచి పైకి పైకి త్రివేణి సంఘంలో నిమజ్జనం చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈరోజు అస్థికలు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ అస్థికలు ఇక్కడ నిమజ్జనం చేశాం తప్పకుండా ఈ ప్రజలందరూ కూడా అభిమానులందరూ కూడా ఏ ఆశయం కోసం అయితే తన జీవితాంతం దేశానికి అంకితమైనారో వారి ఆశయ సాధన కోసం విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు నీతివంతమైనటువంటి రాజకీయాలు నడిపేదానికి ఈనాటి యువత వాటిని పూర్తిగా తీసుకొని మూడులో గోదావరి నదిలో కూడా వారి చివరి అస్థికలు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి తీసుకొచ్చిన వాటిని నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది శ్రావణ మాస సోమవారం కావడంతో ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఏకచక్రేశ్వర ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది పలు గ్రామాల నుండి భక్తులు భజన కీర్తనలతో పాదయాత్ర ద్వారా ఆలయానికి చేరుకుని భక్తిని చాటారు ఆలయ ఆవరణలో భక్తి కీర్తనలతో శివుణ్ణి కూల్చారు పట్టణంలోని శ్రీ ఏకచక్రేశ్వర ఆలయం ఎంతో విశిష్టమైంది శ్రావణ మాసం శివునికి ప్రీతికరమైనది అందులో శ్రావణ మాస శని సోమవారాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది సోమవారం శివునికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో బోధన్ మండల పరిధిలోని హుంస మందర్న కాజాపూర్ సాలురా నుండి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాదయాత్ర ద్వారా ఆలయానికి చేరుకున్నారు దారి వెంట భజన కీర్తనలతో నృత్యాలు చేస్తూ పరమ శివుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ముందుకు సాగారు శివనామస్మరణతో ఆలయం మారుమోగింది ప్రధాన దారి గుండా పాదయాత్ర చేస్తూ వచ్చిన భక్తులు ఆలయం వద్ద పళ ఆకారంలో తిరుగుతూ భజన కీర్తనలతో నీలకంఠుని కొల్చారు భక్తి భావంతో శివనామ స్మరణ చేశారు దీంతో ఆలయం వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది దారి వెంట వచ్చే సమయంలో ఇతరులు సైతం పాదయాత్రలో పాల్గొనాలన్న భావన కలిగించేలా ముందుకు సాగారు శ్రావణ మాస సోమవారం కావడంతో ఆలయానికి భక్తుల తాకిడితో పాటు శ్రావణ శోభ సంతరించుకుంది
వీరధ పనుల కోసం తవ్విన గుంతల వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రజలు వాపోయారు ఎప్పటికప్పుడు గుంతలను పూడ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఎడపల్లి మండలంలో ప్రజావాణిలో పాల్గొన్న సబ్ కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు సబ్ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి డివిజన్ పరిధిలోని అన్ని మండలాల్లో కొనసాగుతున్న ప్రజావాణి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ప్రజల ఇబ్బందులను తెలుసుకుంటున్నారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో జరిగిన ప్రజావాణిలో పాల్గొన్న సబ్ కలెక్టర్ బాధితుల నుండి వినతులను స్వీకరించారు మండల కేంద్రంలోని తొమ్మిదవ వార్డులో మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ కోసం తవ్విన గుంతలను రెండు నెలలుగా పూడ్చకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని వాపోయారు ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన ధరణి వెబ్సైట్ పనితీరు గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే మండలంలో కొనసాగుతున్న కంటి వెలుగు శిబిరాన్ని పరిశీలించారు అంగన్వాడీ సెంటర్ ను పరిశీలించారు సబ్ కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ లత రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు సెప్టెంబర్ రెండున హైదరాబాద్ శివారులో నిర్వహించే ప్రగతి నివేదన సభకు భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలను తరలించేందుకు యత్నం చేస్తున్నారు బోధన్ నియోజకవర్గం నుండి ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై వేల మందిని సభకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు నియోజకవర్గంలోని మండలాల్లోని గ్రామాలను జోన్లుగా మార్చి వారికి ఎమ్మెల్యే షకిల్ నిర్దేశం చేశారు రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఎన్నికల వేడి మొదలైనట్టు కనిపిస్తుంది వందకు పైగా సీట్లు సాధిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఇటీవల మంత్రులతో సమావేశమైన సీఎం అటు తర్వాత శాసనసభ్యులు పార్టీ ముఖ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు సెప్టెంబర్ రెండున సాయంత్రం హైదరాబాద్ శివారులో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభకు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది హాజరవుతారని చెప్పారు ప్రతి గ్రామం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలను రప్పించే విధంగా నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులకు నిర్దేశం చేశారు దీంతో ఇప్పటి నుండే సభాస్థలి పనులు కొనసాగుతున్నాయి నియోజకవర్గాలలో కార్యకర్తలను ఏకం చేసి సమావేశపరిచి సభకు తరలించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అందులో భాగంగా సోమవారం శాసనసభ్యులు షకిల్ తన నివాసంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు నియోజకవర్గ పరిధిలోని రెంజల్ ఎడపల్లి నవిపేట్ బోధన్ మండలాల పార్టీ శ్రేణులతో సమీక్షించారు మండలాల్లోని గ్రామాలను జోన్లుగా మార్చారు సెప్టెంబర్ రెండున జరిగే ప్రగతి నివేదన సభలో నియోజకవర్గం నుండి సుమారుగా ముప్పై వేల మంది హాజరయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని పార్టీ శ్రేణులకు ఆదేశించారు సభకు తరలేందుకు కావలసిన వాహనాల సేకరణ పూర్తయిందని అలాగే జనం యొక్క ఆతృత చూస్తే పరిమితికి మించి అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున వాహనాల సమకూర్పు చేయాలన్నారు జోన్ల వారిగా వాహనాలను తరలించబడుతున్నాయన్నారు వాహనాలకు ఇన్ఛార్జీల నియామకం చేశారు పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశమైన ఆయన వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకున్నారు ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బస్సుల వివరాలు పార్టీ నెంబర్ అందులో ఉన్న కార్యకర్తల వివరాలను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యే సమావేశం జరిపారు ప్రగతి నివేదన సభకు నూతన నియోజకవర్గం నుంచి దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల మంది బయలుదేరుతా ఉన్నారు అందరు మా కార్యకర్తలు అందరూ చాలా ఉత్సాహంతో మళ్ళా వాళ్ళకి బండ్లు కూడా తక్కువ పడే విధంగా ఇప్పుడు పరిస్థితి అయింది అంత అంటే అంత హ్యాపీనెస్ తో వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మేమందరం కూడా ఊరు వాళ్ళగా అందరు వస్తాం ప్రతి ఒక్క ఊర్లో చాలా మంది అందరం కూడా వస్తామని చెప్తా ఉన్నారు దాదాపు ఈ ముప్పై వేల సంఖ్య కూడా దాటే పరిస్థితి మా దగ్గర ఉంది మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో చేసిన అభివృద్ధి పనులకు అందరు కూడా చాలా సంతోషంగా వారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా వారు చేస్తున్న మీటింగ్ని మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని బలపరిచే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి బలపరిచే విధంగా పెద్ద సంఖ్యలో వీరందరూ కూడా ఈరోజు ఈ ప్ర ప్రగతి నివేదన సభకు వర్గంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఈ ప్రగతి నివేదన సభని పెద్ద ఎత్తున దయచేసి అందరు కలిసి విజయవంతం చేయాలని అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను కోరుతా ఉన్నా మయూరి హాస్పిటల్ 
మన భూదన్ మరియు పరిసర గ్రామ ప్రజలకు శుభవార్త అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక శస్త్ర పరిజ్ఞానం గల పరికరాలతో అతి తక్కువ ఫీజుతో అత్యంత అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే నెలకొల్పబడింది మయూరి హాస్పిటల్ డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీం ఎంబీబీఎస్ ఎండి ఇంటర్నల్ మెడికల్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ డైబోటాలజిస్ట్ హైదరాబాద్ లో పలు రకాల హాస్పిటల్ మరియు కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్ గా మరియు ఫిజిషియన్ గా పనిచేసి ఎంతో అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీం గారు మన బోధన్ పట్టణంలో మయూరి హాస్పిటల్ ని నెలకొల్పారు అలాగే డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీబీఎస్ చాలా తెలివి మరియు అనుభవం కలదు పేషెంట్స్ తో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు ఇప్పుడు మన బోధన్ లో కల మయూరి హాస్పిటల్ సాయంత్రం ఐదు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు మా ప్రత్యేకితులు వైద్య సంరక్షణ కార్డియాక్ మానిటర్స్ ఈసీజీ ఎక్స్రే యుఎస్సి అల్ట్రాసౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ల్యాబ్ మరియు మెడికల్ సర్వీసెస్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ షేరింగ్ రూమ్స్ స్పెషల్ సింగల్ రూమ్స్ కలవు మధుమేహం ఒత్తిడికి లోనవడం థైరాయిడ్ ఇతర సంబంధిత వ్యాధులు ఊపిరితిత సంబంధిత వ్యాధులు జ్వరం మరియు అంటు వ్యాధులు గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వృద్ధాప్య లక్షణాలు పాము కాటు మరియు కుక్క కాటు విషపూరితమైన వ్యాధులకు డాక్టర్ ఎంఏ రహీం చూడవరులు అలాగే డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీబీఎస్ స్త్రీ వ్యాధుల నిపుణులు నార్మల్ డెలివరీ సిజేరియన్ ప్రెగ్నెన్సీ థైరాయిడ్ ఇతర సంబంధిత వ్యాధులకు చూడబడును మా అడ్రస్ మయూరి హాస్పిటల్స్ పాత బస్ స్టాండ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా బోధన్ పార్టీల బలోపేతం కోసం ఆ పార్టీ నేతలు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు కార్యకర్తలే పార్టీకి పునాది లాంటి వారు కావడంతో పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు జరిపిస్తున్నారు మారిన కాలానికి అనుగుణంగా సరికొత్త ట్రెండ్ తో సభ్యత్వ నమోదు జరుపుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం బోధన్ మండలంలో చురుకుగా కొనసాగుతుంది మండల పార్టీ పెద్దలు గ్రామాలకు వెళ్లి నూతనంగా ఆవిష్కరించిన శక్తి యాప్ ద్వారా సభ్యత్వ నమోదు చేయిస్తున్నారు మండల పరిధిలోని పత్తేపూర్ లో కాంగ్రెస్ సభ్యత్వ నమోదులో జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అల్లె రమేష్ మండల కార్యదర్శి రవి ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షులు సాయిలు నాగరాజు పలువురు పాల్గొన్నారు పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు రాహుల్ గాంధీ శక్తి ప్రాజెక్టును తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పారు సభ్యత్వం పొందిన వారి వివరాలను ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకున్నారు పత్తేపూర్ గ్రామస్తులకు శక్తి యాప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్కరి ఇంటింటికి తిరిగి ఈ మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అయితే మేము చెప్పేది ఏంటంటే గత ఏదైతే మన రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము గతంలో ఆమెచ్చిన ఆమెలన్నింటినీ తుంగల తొక్కి ఈరోజు ప్రమాదాలు మరియు సహజ మరణాలు పొందితే ఆ కుటుంబం పెద్ద దిక్కును కోల్పోతున్నారని సర్కార్ గ్రహించింది రాష్ట్రంలో అధికంగా వ్యవసాయం పైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారని గుర్తించిన ప్రభుత్వం రైతులకు రైతు బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు రైతు బీమా పత్రాలను అందజేశారు ఎడ్పల్లి మండలం ఏఆర్పి గ్రామంలో ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన రైతు బంధు రైతు బీమా బాండ్లను వ్యవసాయాధికారులు స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు కలిసి అందజేశారు టీఆర్ఎస్ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం రైతాంగ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సాధించిందని చెప్పారు రైతుల గురించి ఆలోచించిన సీఎం కేసీఆర్ ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ పంట పెట్టుబడి క్రింద రెండు పంటలకు కలిపి ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు అందిస్తున్నారని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈఓ సుగున పంచాయతీ కార్యదర్శి దుర్గా ప్రమీల ఎంపీటీసి నాయిని విజయలక్ష్మి టీఆర్ఎస్ నాయకులు రాములు సూర్యకాంత్ మహేష్ పలువురు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మా గ్రామంలో రైతులకు భీమా పథకం కింద బాండ్లు పేపర్ బాండ్లు పేపర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వారికి మా గ్రామం తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు ఇంకా రైతులకు ఎకరానికి ఎనిమిది వేలు ప్రకటించిండ్రు రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు రైతులకు రైతులకు ఎన్నో మేలు చేస్తుండ్రు రైతు పథకం కింద ఎకరానికి ఎనిమిది వేలు అట్లానే రైతు భీమా దేశంలో ఎక్కడ లేదు కని విని ఎరగని రీతిలో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది వారికి మా గ్రామం తరఫు నుంచి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు ఈ గ్రామంలో రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇంతవరకు మంజూరు కాలేదని పలువురు ఆరోపించారు కార్పొరేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు అర్హులందరినీ గుర్తించి తక్షణమే రుణాలు అందేలా చూడాలని ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేశారు స్పందించిన అధికారి కార్పొరేషన్ అధికారులతో చర్చిస్తామన్నారు ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణిలో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయానికి తరలివచ్చి వారి వినతులను అందజేశారు కార్యాలయ అధికారి శ్రీకాంత్ బాధితుల నుండి ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు పట్టణానికి చెందిన పలువురు ముస్లింలు తమకు రుణాలు అందించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మంజూరు కావలసిన రుణాలు కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్నాయని వీటిని పరిష్కరించి తక్షణమే రుణాలు అందేలా చూడాలన్నారు అలాగే అవినీతికి పాల్పడుతున్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని 
విన్నవించారు ధృవీకరణ పత్రాల కోసం కొందరు అధికారులు తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని పాపోయారు ఇతరాత్ర సమస్యలపై కార్యాలయానికి వచ్చిన వారు అధికారికి వారి యొక్క సమస్యలను వివరించారు ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన అధికారి వాటి పరిష్కారం కోసం అధికారులకు ఆదేశించారు سخت خلاف کرتے ہیں سخت مذمت کرتے ہیں یہ چیز کی کہ مائنارٹیز کو ڈارک میں رکھا جا رہا ہے اور اسی ہیلے میں مائنارٹیز کو بہت کچھ دے دیے بہت کچھ مائنارٹیز کو جو ہے نا بینیفٹس کر دیے بول کے کے سی آر صاحب کے جھوٹے وعدے جھوٹے بیانات جو ہے نا دیے جا رہے ہیں ہم سخت مخالفت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ارجنٹ جو ہے نا مائنارٹی لونس ایشو کیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ مائنارٹی لونس اگر ایشو نہیں کیے تو آئندہ اس کا اختتام بہت برا بھگتنا پڑیں گا الیکشنز بھی سب کلیکٹر کو ایک ممورنڈم پیش کیا گیا جس میں مین مقصد دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھرہ تک مائنارٹی لونس ایشو نہیں ہوئے اور دو ہزار پندرہ میں پانچ ہزار اپلیکیشنز آن لائن کرے وہ بھی ڈیریکشن آف ప్రభుత్వం గూడు లేని వారికి ఇంటి నిర్మాణం జరిపించి ఇస్తామన్నా అది అమలు కావడం లేదన్నారు రెండు పడకల గృహాల కోసం ఎదురు చూస్తూ కండ్లు కాయలు కాస్తున్నాయని బాబోయారు ఇండ్లను మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాస్తా రోకు జరిపారు వర్ణి మండలం జలాల్పూర్ లో నిరుపేదలైన వారికి గృహాలను మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాస్తా రోకు జరిపారు నిరుపేదలందరికీ రెండు పడకల గృహాలు మంజూరు చేస్తామని చెప్పినా అది సాధ్యం కావడం లేదన్నారు జలాల్పూర్ పట్ల మంత్రి చిన్న చూపు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు జలాల్పూర్ వాసి అయిన మంత్రి తన స్వంత గ్రామంపై చిన్న చూపు చూడడం తగదన్నారు అర్హులందరికీ రెండు పడకల గృహాలు మంజూరు చేయాలన్నారు అనంతరం తహసీల్దార్ వినతి పత్రం అందజేశారు సమస్యను పరిష్కరించే కోసం మేము అతి పేదవలమైన మేము ఎలాంటి గొడవ లేకుండా సస్య శ్యామలంగా వచ్చి ఇక్కడికి నిరసన చెప్పుకుందామండి వాళ్ళే మమ్మల్ని రెచ్చిబెట్టినట్టు కేర్ చేస్తాం కోరుతాము బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా వెలుగొందుతున్న టీఎస్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి జన్మదిన వేడుకలను నిర్వహించారు అభిమానాన్ని చాటుతూ యువకులు రక్తదానం చేశారు తన పుట్టిన రోజున ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్న అందరికీ రుణపడి ఉంటారన్నారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ సామాజిక పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉప్పు సంతోష్ జన్మదినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు మండల టీఎస్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పలువురు యువకులు ఇందులో పాల్గొని రక్తదానం చేశారు అరవై మంది కార్యకర్తలు రక్తదాన శిబిరంలో పాల్గొన్నారు అన్ని దానాల కంటే రక్తదానం ఎంతో గొప్పదన్నారు ఒక్క యూనిట్ రక్తం నాలుగు మంది ప్రాణాలను రక్షిస్తుందని చెప్పారు అభిమానంతో ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేసిన వారితో పాటు శిబిరాల నిర్వహణ జరిపిన వారికి తాను రుణపడి ఉంటానని ఉప్పు సంతోష్ అన్నారు బోధన్లో సైతం ఈ వేడుకలను నిర్వహించారు రక్తదానం చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన వ్యక్తులు కాబట్టి ముందు నా బర్త్డే గొప్పతనం కాదు ఇక్కడ వాళ్ళ రక్తదానం చేయడం గొప్పతనం కాబట్టి వాళ్లకు నా సిరిసా వంచి వారికి ప్రణాం చేసి ప్రణాళం చేస్తున్నా ఎందుకంటే వారు ఈరోజు ఒక యూనిట్ రక్తము నాలుగు ప్రాణాలు కాపాడుతుంది కాబట్టి వీరు ఇచ్చిన రక్తము ఆ ప్రాణాలు కాపాడడం అనేది తెలియకుండా జరిగిపోతుంది కాబట్టి సామాజిక వర్గాలు అయినటువంటి ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ నిమ్న జాతులకు గరీబు వ్యవస్థ నియోజకవర్గ పరిధిలోని రెంజల్ మండలంలో సైతం సంతోష్ జన్మదినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు ఆసుపత్రిలో రక్తదానం చేసి పండ్ల పంపిణీ చేశారు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఆనందదాయకం రెండో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ సంబంధించిన బ్లడ్ డొనేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది చాలా ఇప్పటికే వందకు పైన కార్యకర్తలు రక్తదానం చేయడం జరిగింది ఈ రక్తదానం చేయడం అనేది మా సామాజిక మా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రక్తదానం చేసిన వారికి రక్త రక్తం తీసుకున్న ప్రాణాలు కాపాడిన వారు అవుతారు చెట్లను కాపాడుకుంటే అవి మనల్ని రక్షిస్తాయి మనుషులకు కావాల్సిన ప్రాణవాయువును అందించడంతో పాటు వాతావరణ సమతుల్య సమస్యలు తలెత్తకుండా చేస్తాయని చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరూ వారి వంతుగా మొక్కలను నాటి సంరక్షించాలన్నారు జూనియర్ కళాశాల ఆవరణలో ఉన్న ఉన్నత పాఠశాలలో వృక్షాలకు రక్షాబంధనం చేశారు సోదర ప్రేమతో వారు చల్లంగా ఉండాలని ఆశించి రక్షాబంధనం మాదిరి వృక్షాలకు సైతం రక్షాబంధనం చేశారు చెట్లను రక్షిస్తేనే మానవ మనుగడ ఉంటుందని తెలిపారు 
పాఠశాల విద్యార్థులచే కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని అధ్యాపకులు జరిపించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పచ్చని కొమ్మల చక్కని కోయిల కన్నీరిసని తన కన్నీళ్లకు కారణాలు తెలుసు కొమ్మని తన కన్నీళ్లకు కారణాలు తెలుసు కొమ్మని ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే సర్కార్ లక్ష్యంగా కుల వృత్తులకు అండగా గొర్రెలు బర్రెలు చేపల పంపిణీ రెండో విడత గొర్రెల పంపిణీ మొదలు పెట్టిన మంత్రులు వాజ్పేయి మరణం దేశానికి తీరని లోటు తెలంగాణతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు త్రివేణిలో ఆస్తి కలను కలిపిన బీజేపీ శ్రేణులు మైనార్టీల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ముందుకు ఇమాం మౌలానాల వేతన పెంపుపై ఎమ్మెల్యే సంతోషం తెలంగాణ భవన్లో సీఎంను కొనియాడిన షకిల్ ఏకచక్రేశ్వర ఆలయానికి శ్రావణ శోభ భక్తి పారవశ్యంతో పాదయాత్ర భజన కీర్తనలతో నీలకంఠుని కొలిచిన భక్తులు ప్రగతి నివేదన సభ కోసం కసరత్తు గ్రామాల వారీగా జోన్లు నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో సమీక్షించిన ఎమ్మెల్యే షకిల్ బుల్టెన్ తర్వాత సమాప్తం తిరిగి వస్తామే బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తున్నాను మెగా విసన్